With annual sales over 350 billion US dollar, the used vehicle industry represents almost half of the United States and you know what? We are still at 20%. I mean, this is a beautiful opportunity. We are going to pitch in right there. Trust, comfort, and luxury. These are going to be our signature. Signature. <laughs> bro, bro, radiator level low chille, eh? Why should new cars have all the fun? Why not used cars? That's my million-dollar question, and I have a billion-dollar answer to it. <laughs> we are going to completely revamp the interiors. And after that, do you think it's going to look like a used car? <laughs> you got to be kidding me. Hmm. 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 നമ്മുടെ മിക്കരിയിൽ റൈസ് ഹസ്ക് ചാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചാർക്കോ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഫ്ലൂറൈഡിന്റെയും ഗ്ലിസറോളിന്റെയും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകും സാർ പള്ളിച്ചായിരുന്ന ഫുഡ് ബാക്ടീരിയ ആക്ടിവിറ്റി കൂടി വെറുതെ പണി മേടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട വേം പോയി തേച്ചിട്ട് വന്നു ചായ പോയില്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു സഹായത്തിന് വന്നതാ എനിക്ക് അടുത്ത മാസം ഒരു ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നവരാ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണം വയ്യാത്ത ആളാണോ എന്നാ പിന്നെ അധികം നേരം നിൽക്കണ്ട വാ നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം വാ ചേട്ടാ തൽക്കാലം ജോലിയൊന്നുമില്ലാത്തോണ്ട് പപ്പയും മമ്മിയും വന്നാലെ കാശ് കിട്ടും എന്നിട്ടാണോ ഇത്രയും ക്രോസൂസ് നടത്തിയ അല്ലേടാ കാശില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ചായപ്പില്ല റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണേ അത് വെറുതെ മനുഷ്യനെ മനക്കെടുത്താനായിട്ട് ചേട്ടാ മോതിരിപ്പുണ്ട് അമ്മയുടെ ചേട്ടാ അത് മതിയോ ശ്രദ്ധിക്കണേ അമർന്നു അമ്മച്ചി ഈ സീരിയല് കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സിനിമയും കാണണം അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി രാക്ഷസം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു തമിഴ് സിനിമയാണ് ഈ ആളുകളെയൊക്കെ കൂട്ടമായി കൊല്ലുന്ന സീരിയ കില്ലേഴ്സില്ലേ അവരൊക്കെ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരാണ് അമ്മച്ചി പിന്നെ 
വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ബോറടിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലുന്നതാ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ പിന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ മ്യൂസിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധവും കാണും നീ എന്നത് ഈ പറയുന്നേ നമ്മുടെ എമ്മയുടെ കീബോർഡ് വായനേ രാത്രി മുറ്റത്തിറങ്ങിയുള്ള നടത്തവും ഇത്തിരി കൂടുന്നില്ലേ എന്നൊരു ദേ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ പറ്റി ഇല്ലാ വിധനം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എബി ചാച്ചൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തു പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേലും ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് പുറത്തൊക്കെ എന്തോ ഒരു അപകടങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അപകടം വരാൻ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോണമെന്നില്ലല്ലോ അകത്തേക്കായാലും അപകടം വരാലോ ചേട്ടന് നല്ല കൃത്യനിഷ്ഠതയാണല്ലേ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള അച്ചടം കോഞ്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഏകാഗ്രത അല്ല അതന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ അല്ല എന്നും കൃത്യം ഉണ്ടാ നേരമാകുമ്പോ കറക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാ കൊച്ചുമായി വലിയ വർത്താനം പറയാതടി ഓ വർത്ത മീൻ കുറച്ചേ ഉള്ളു മോനെ അല്ലേലും എനിക്ക് മകരവ്രതം വന്നു വെച്ചോണ്ടി പിന്നെ എന്നാ ഉണ്ട് ചേച്ചി പിലാടൽഫിയിൽ അരിസോണയിലൊക്കെ വാർത്തകൾ ചേച്ചി കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കാണുന്ന ഫീലാ ഓ എന്നാ പറയാനാടാ ഈ നാട്ടിലെ പൊടിയും പൊല്യൂഷനും ആകെ മടുത്തു എനിക്ക് തോരം വേണ്ടേ ശരിയായി ചേച്ചി വല്ല അമേരിക്കയിലും ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ തോരനും അവിയലും ചോറും കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് തിന്നേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ആ റേഷൻ കടയിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് വല്ല അമേരിക്കയിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ അമേരിക്ക ചോപ്സ് ചെയ്ത് നടന്നതിന് ആണ് നൂറ് ആയിസാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നാക്ക് വായിലോട്ട് ഇട്ടേ ഉള്ളു ഹലോ ലോഡറൊക്കെ ഞാനോ ആഹാ മേടിച്ചോ പറമ്പ് ഉഴ അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിച്ചോ എന്നാടാ അച്ഛനെ എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ വാഴവെത്ത് മേടിച്ച് പറമ്പ് ഉഴ നിറക്കി വന്നു അച്ഛനെ കുറ്റം പറയാൻ ഒക്കുവോ നിങ്ങൾ പിള്ളേർ ഇക്കാലത്ത് ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെ അലസന്റെ മനസ്സ് പിശാസിന്റെ പണിപ്പുര അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അമ്മച്ചിക്ക് ഇപ്പോ അമ്മച്ചി എന്തോ വർത്താനോ പറഞ്ഞത് അമ്മച്ചിയ പറഞ്ഞത് ഇവനെയും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല പറയുന്നുണ്ടോന്നും വിചാരിക്കരുത് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രതിഷേധമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കഴിപ്പ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർ നിർത്തുന്നില്ല അല്ലേലും ഭക്ഷണത്തോട് നമ്മൾ വാശിയൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ ഇവന്റെ കാര്യം ഐ ഐ എം അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് എം ബി എ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ ജോലിയും കളഞ്ഞ് കുറ്റിയും പറിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് സെലക്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീടും പറമ്പും സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ടാണേലും ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഇവനെ പഠിപ്പിക്കണം പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരത്തില്ല അതുറപ്പാ അല്ല കുട്ടച്ച ഇത് കുടുംബസ്വത്തൊന്നല്ലോ റോബിയും കൂടെ അങ്ങ് അമേരിക്ക കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് ലോണിന് സെക്യൂരിറ്റി വെക്കുന്നതിൽ ഒരു ശരികേടില്ലേ ഇച്ചിരി ചോറും കേട്ടെ ഇനി ലോകത്ത് എവിടെയായാലും യാഥാസ്ഥിക രീതിയിലുള്ള ജോലികൾ അധികാരം ഉണ്ടാവില്ല മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും റോബോട്ടിക്സും നമ്മുടെ ജോലി എല്ലാം ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് പോപ്പുലേഷൻ നൽകറിയോ ഈ ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി റിസെപ്ഷനിലെത്തി ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തത്
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചോദിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രസവന ഹലോ എന്താ സേട്ടാ അമ്പ്രാൻ രൂപയല്ലേ ഒരു പ്രശ്നമില്ല തരാൻ തരാ നാളെ തരാന്ന് എന്താ സേട്ടാ ഇത് ഫോൺ വൈ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് അത്രയ്ക്കും മോശമൊന്നും അല്ലല്ലേ നമ്മുടെ ദിവസം വരൂടാ ഞാനേ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആദ്യമായിട്ട് ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് കഷ്ടപ്പാട് ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് ചില്ലറ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനും പറ്റി നീ ഈ ഐ എം എൽ മാത്രമേ പഠിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റക്കാലം നിന്നാൽ അവിടെ പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് ആയി വരില്ലേ സ്വന്തം നിലയിൽ ബിസിനസ്സോ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോ ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ നിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ആരും കുറ്റം പറയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ അവസ്ഥ കൂടെ നോക്കണ്ടേ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിയല്ലേ നീ എന്നെ ഒന്നും പറയാത്തത് പപ്പയുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ പതിനേഴ് ബില്യൺ ഡോളർ ആനുവൽ ടേൺ ഓവറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സോപ്പിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലക്ഷറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്ന സോപ്പിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം എന്നാടി സമയമായോ ആ ഞാൻ വരുവ അപ്പ കൊച്ചുകളാണേ അതെ ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ അമ്പലങ്ങളുടെയും പള്ളികളുടെയൊക്കെ റോള് അത്ര ഡിഫൻഡബിൾ അല്ല പിന്നെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അച്ഛനെ എന്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനാണെന്നാണ് ഇനി ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ട്രേഡ് വല്ലതും ആണോ ഏ ആ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഐ പി ഒ വരുന്നുണ്ട് സംസാരിച്ച് നോക്കാം പക്ഷേ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അച്ഛന് ഈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിന് പള്ളിയുടെ വെഞ്ചരിപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ സമയം കിട്ടാനാണ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ആയതുകൊണ്ടേ ആളുകളൊന്നും പള്ളിയിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് അതെ ഈ റിസ്കിന്റെ കാര്യം വല്ല അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നോ അല്ല ഇനി റിസ്ക് എടുക്കാൻ റെഡി ആവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് അങ്ങ് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഇവളെന്താ ഇനി ചോദിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇടിയില്ലേ ദേ ഇത്രയും വരെ ഞാൻ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചായിക്കോ പിന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫ്ലെയിംസ് നോക്കിയാൽ കഥയൊന്നും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം വരുത് കേൾക്കാൻ ത്രാണി ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഇതും കൂടെ കൂട്ടി ഇരുപത്തേഴാം പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദുൽഖർ സൽമാനെ പോലെ എത്ര പയ്യന്മാരുണ്ട് കേട്ട തൻ്റെ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷനും ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ഇമോഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തേങ്ങ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും തനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതിനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലല്ലേ അല്ല വേറെ ഞാനിപ്പോ എന്നാ പറയണ എബിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം ആ ഡ്രീംസ് ഒക്കെ നടന്നു കാണണം എന്നാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം എബിന്റെ തിരക്കുകളും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് തിരക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു അർജന്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നേ എന്നാൽ പോട്ടെ പിന്നെ കാണാവേ
ഒന്നും <laughs> <laughs> പിന്നെ പ്രസവാണോ കുഞ്ഞിന് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ പോവാസല്ലയോ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ വലിയ തിരക്കാണ് എല്ലാരും ഓരോരോ പ്രാരാപ്തമായിട്ട് നടക്കുവാണ് പൂർ പീപ്പിൾസ് മോനെ ഇതിൽ ആളെ കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ശരിയാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ മോള് ദുബായ് പോയിട്ട് ഒരു മാസമായി അവളെ കാണാത്തോണ്ട് വല്ലാത്തൊരിത് ചിച്ചി മോളുടെ പേരെന്നാ പ്രിയ സന്തോഷായി ഒരുപാട് ഉപകാരം മോനെ അമ്മമാരുടെ ഉള്ളിൽ മക്കള് ദൂരെയാണെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു വിങ്ങലാണ് മോനെ എന്തു പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പോട്ടെ മോനെ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോ കോൾ ഒരു പെൺകൊച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ വെറുതെ ഇരുന്ന് കളയുന്ന സമയം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉപകാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ ജോലിയല്ലടാ നമ്മുടെ ഫ്രീ ടൈമില് ഒരു ചെറിയ സർവീസ് നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചാലോ ഫ്രീ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഫുള്ള് ഫ്രീ ആണ് മൊത്തം പെയിന്റ് അടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൈന്റ് എടുക്കണം ഭിത്തിയിലൊക്കെ 
ചേച്ചിയെ <laughs> 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 ഇനി ഇത് കൂടെ എന്തോ പറ്റാന നീ എന്നായാലും ഒന്നൂടെ പോയി ശ്രമിച്ചിട്ടോ എടാ ഒന്നൂടെ പോവോ ചെല്ലി പോയ എട്ടാം മൈലിൽ എവിടേക്ക് പോവോ എന്റെ ഗൂഗിൾ പുത്തപ്പാ കാത്തിരിക്കണേ എല്ലാത്തിനും ഒരു ദൈവവിശ്വാസം ഒക്കെ വേണം വേനൽക്കാലത്തെ ലൈംഗിക എന്നെ വല്ല നടന്നോ എന്നാ എല്ലാ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റ് ഞാൻ പറയാം സെറ്റാക്കി തരാ ആരെങ്കിലും <laughs> 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 എടാ ഇത് അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് കൊല്ലമെങ്കിലും എടുക്കും രാവിലെ ഒരു ബണ്ണും ചായ മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം എങ്ങോട്ട് ടൗണിൽ പോയി ഓരോ ബിരിയാണി കഴിക്കാം വിശന്നിട്ട് പോയിടാ ഭയങ്കര ക്ഷീണം നീ എണീക്ക് പോവാം എന്റെ പൊന്നടാവ് നീ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിലും നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നൂറ് കുറ്റങ്ങളാന്നേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ശരിയാവും നമുക്കേ ബിരിയാണി ഇട്ട് കൂടെ ഓരോ നാരങ്ങളും കുടിക്കാം അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ചുമ കഴിക്കാനൊരു കാര്യം ഞാൻ ആരും ഉപദേശിക്കാറ് ബിരിയാണി മാറ്റി കുഴിമന്തി കുടിച്ചാലോ രണ്ടും കുഴി മാന്തി എടുക്കുവാണോ ഈ കുഴിമന്തി ചേട്ടാ ഇങ്ങോട്ടാണോ തോമസ് മാഷ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറാനുള്ള മടി അവിടെ തിരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു എന്റെ മാഷെ ഇതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം വേറെ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് മാഷിങ്ങ് വന്നേ നമുക്ക് ഇയാള് വേണോ 
ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം മരുന്നുകൾ വാങ്ങാം എന്തിന് ഡോക്ടർ അവരെ വീട്ടിലെത്തിക്കാം ടാക്സി ട്രെയിൻ ഇതൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാം പച്ചക്കറി പലചരക്ക് എന്ന് വേണ്ട എന്ത് സാധനവും വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാഷിതൊന്ന് നോക്കിയ മൊബൈല് വഴിയുള്ള സർവീസുകളും ഫെസിലിറ്റികളും ഒന്നും അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാറില്ല അവരെ എംപവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സിനിമ പുറത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പതിനേഴാം തീയതി വരെയുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ നീ തന്നെ നോക്കണം ആ റെജി ഒന്നും കൂടെ ആക്ടീവ് ആക്കണം ചിലപ്പോ എം ഒ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ചെന്നൈ പോണ്ടി വരും അതാണെങ്കിൽ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം ആഘോരിവർത്തം ഉണ്ട് ഓ ആഗ്രഹം ഇല്ല എന്നിട്ട് അല്ലം വെച്ചു വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ ചെന്നിട്ടേ കഴിക്കത്തുള്ളു പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ചെന്നാ പിന്നെ ഇനി അത് മതി കൊള്ളാലോ എന്തായിരുന്നു അച്ഛനും പോലും ഏതായാലും നന്നായി എടാ യു ബി ഐ എ എം എന്ന് ഇത്തവണ കോൾ ലെറ്റർ വന്നിട്ട് എന്ത് എന്നോട് പറയാഞ്ഞേ ഈ പാപ്പക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയലാന്ന് വെച്ചാണ് അയ്യോ അതല്ലോ അപ്പ ഞാനിപ്പോ ഉടനെ അത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക എടാ എന്റെ പി എഫും റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത്തിരി കടമൊക്കെ മേടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് പണം ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ചത് അതല്ലോ അപ്പ ഇപ്പോ സീനിയോ ഫോർത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ തന്നെ എന്റെ പഠനത്തിന്റെ എല്ലാ ചെലവും വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ചധികം ഗ്രാമങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ മാറി നിന്ന ശരിയാവില്ല അതാ അപ്പൊ അതിന്റെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ അയ്യോ പപ്പ അതിന് ഉറങ്ങാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ട് എന്റെ സ്വപ്നം കാണാൻ പപ്പായ്ക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരൻ മുഴുവൻ കണ്ണിൽ ഉണ്ണിയാണവൻ പിന്നെ ഞാനും പിന്നെ രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോ ഇവൻ എം ബി എ ചെയ്യുമല്ലോ ഇല്ലേ അല്ലേ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അത്ര കാശ് വേറെ ഏത് ജോലി ചെയ്താലാ കിട്ടുന്നേ റെന്യൂമറേഷൻ റെന്യൂനറേഷൻ അത് തന്നെ പപ്പ നോക്കിയേ ഞങ്ങളുടെ ഗെറ്റപ്പ് തന്നെ മാറിയില്ലേ ഒരു റിച്ചിലൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഇപ്പോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലും വലിയ എന്ത് സ്വപ്നമാണ് പപ്പ നീ എന്നാ ഓവർ ആക്കുന്നു നീ ഇങ്ങനെ അറുത്ത് മുറിച്ച് പപ്പയോട് പറയണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആദ്യം ടെൻഷനും കയറി പപ്പയെങ്ങാനും 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 കഴിക്കാതെ കിടക്കുവെന്ന് അമ്മച്ചി ഈ വാതില് നമ്മൾ ചവിട്ടിയാ പൊളിയോ ഇത് സാക്ഷിയാണോ അതോ കുറ്റിയും കളുത്തുവാണോ
ഇതുവരെ ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നിനക്കറിയാലോ ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഡിജിറ്റൽ അല്ലാതുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നെയും കൂടി പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ